Im Jahr 1027 wird die auf einem Hügelsporn über der Tös thronende Burg erstmals urkundlich erwähnt. Existiert hat sie jedoch schon davor. Ihr ursprünglicher Name Huigeburg, was so viel wie Kühenburg bedeutet, weist auf eine Fluchtburg hin. Als mutmaßlicher Erbauer gilt Ludfried II. von Winterthur. Im 1025 fliehen Graf Werner von Winterthur und Ernst von Schwaben, welche in die Rebellion gegen Kaiser Konrad II. verwickelt sind, auf die Burg. Zwei Jahre später wird sie durch den Kaiser erobert und zerstört. Nach dem Aussterben der Winterthurer Mitte des 11. Jahrhunderts kommt Graf Hartmann I. von Dillingen durch Heirat in den Besitz der Kieburg und ihrer Güter. Er baut beides aus und nennt sich von nun an Hartmann von Kieburg. Dieses Geschlecht wird neben den Habsburgern und den Savoyern zur wichtigsten Adelsfamilie des Schweizer Mittellandes. Als die Kieburger 1264 aussterben, sichert sich Rudolf von Habsburg das Erbe. Nach seiner Wahl zum deutschen König werden von 1273 bis 1325 sogar die Reichskleinodien auf der Burg verwahrt. Nachdem die Habsburger ihr Interesse nach Kärnten und Niederösterreich verlagern, kauft die Stadt Zürich im Jahr 1436 die Grafschaft. Fortan dient die Kieburg als Sitz der Landvogtei. Vornehme Bürger Zürichs amten jeweils für sechs Jahre auf der Kieburg als Vogt, halten Gericht und treiben die Abgaben ein. Mit dem Beginn der Helvetischen Republik endet die Zeit der Landvögte. Im März 1798 besetzen Bauern die Kieburg und plündern sie. Dem letzten Vogt, Hans Kaspar Ulrich, wird jedoch freier Abzug gewährt. Ab 1832 kommt die Burg in den Besitz privater Eigentümer. Unter ihnen beispielsweise der polnische Graf von Sobanski, welcher hier seinen Lebensabend verbringt. 1917 kauft der Kanton Zürich die Burg zurück. Heute ist sie ein Museum.